l'unico canotto reggisella che ho di misura 26 27 20, 26 8 26 9 um, è questo è un po corto e se vediamo balla leggermente nel senso che è la misura giusta ma se io stringessi il bullone del telaio andrebbe praticamente a chiudersi eh, un pezzo contro l'altro e preferisco invece forzarlo o meno e infilare per fare questo infilare uno spessore molto sottile da eh, proviamo a misurarlo ok difficile misurare con un calibro del genere ma vediamo 008 quasi un diciamo un dodicesimo di millimetro è una lattina e la infiliamo così Ecco qua. Adesso possiamo infilare il reggisella. Vedete che non balla più? Ho acquistato i comandi per lo SRAM 10 velocità. Ho preso anche un anteriore. Ho preso il, il, il kit il set anteriore e posteriore 3x10 sono un po' pesanti però sono di buona fattura e sono un po' particolari gli SRAM praticamente entrambi i pulsanti vanno premuti col pollice quindi la leva lunga fa salire la catena e ha una lunga escursione invece la leva corta la fa scendere un un clicca alla volta. Allora questi purtroppo non si infilano sul manubrio da corsa perché hanno un diametro da 22,2 ed è troppo piccolo per entrare anche forzando. Ho provato ma non c'è stata. In più su questo manubrio ho il problema come disporli. Non posso metterli di qua perché mi occupano veramente troppo spazio, non mi stanno le mani e mi impediscono di tenere le mani sulla parte alta. Non posso metterli qui in alcun modo, perché anche mettendoli così mi sporgerebbe molto il filo. Ho trovato un'altra soluzione che vi mostro tra poco. Questa è una prolunga per manubrio. Si inserisce con questi due supporti, stanno qua, è molto leggera in carbonio, qualità non eccelsa, qua vedete che loro parlano di uno spessore addirittura non slip leather, non è ovviamente pelle, non è neanche gomma, è proprio plastica scivola anche se si stringono quindi lo sostituirò con della gomma e il mio intento è quello di posizionare i cambi a destra e a sinistra della barra in maniera che la barra si posizioni qui quindi adesso provo a montare il tutto e vediamo ecco se osservate, ho inclinato verso il basso i supporti, tenendo a filo del manubrio i comandi e permettendo, da davanti è strano, sembrano due fanali, e però ho svariati vantaggi in questo modo. Uno, 
che posso cambiare facendo salire e scendere il comando anche da qua in più ho tutto il manubrio libero per la mano e anche per posizionare le mani lateralmente in discesa non accedo al cambio ma poco importa questa in realtà è un'altra possibilità di disposizione dei comandi e in questo caso si possono azionare spingendo in giù col pollice e non funziona invece con l'indice, non, non si riesce quindi bisognerebbe usare l'indice da qui per spingere in giù e però implica che i comandi destri e sinistri sono invertiti quindi l'anteriore a destra e il posteriore a sinistra mi soddisfa un po' meno dell'altra possibilità quindi opterò probabilmente per la prima per provare i cambi e l'assetto, la bici, la comodità del, um, delle soluzioni che ho adottato montiamo, ho, mo ho, ho montato temporaneamente un movimento centrale un perno um, non esattamente compatibile con la guarnitura campagnolo però uh, per il momento va benissimo e sistemeremo poi col perno quando mi arriva per farvi capire la differenza tra perno GIS e perno ISO quindi questo è GIS e questo è perno ISO questo è un movimento molto leggero fatto per la campagnolo dalla campagnolo <coughs> e al perno ISO che è compatibile con le guarniture campagnolo e se inserisco e premo bene non ho alcun gioco tra perno e pedivella neanche prima di stringere e di mettere il bullone quindi sono perfettamente compatibili invece se notate qui anche premendo bene mi rimane un leggero gioco questo non è non è buono diciamo e sparisce solo perché mettendo il perno e premendo molto ehm, stringendo tanto il, il gioco sparisce ma comunque rimane una debolezza strutturale quindi questo è il mio parere eh, riguardo alle compatibilità tra perni GIS e ISO e guarniture eh, Campagnolo e altre marche. Sì, senza contare che poi rimane una certa distanza, rimangono un paio di millimetri in più eh, tra telaio e eh, pedivella, quindi anche quello è un'incompatibilità. Adesso eh, con il dovuto grasso Mettiamo le pedivelle, la guarnitura destra e avvitiamo il suo bullone a testa a brugola. Ecco, ho stretto la guarnitura sul perno e ho trovato anche dei pedali che possono andare molto bene su cuscinetti. Ovviamente data la la cura costruttiva di questi pedali piuttosto economici comprati in internet sono fatti molto bene ma non sono stati capaci di stringere il tappo in alluminio abbastanza da non essere poi perso su questo quindi non so dove sia finito per strada sicuramente è un peccato Comunque il pedale destro si avvita in modo destrorso, il sinistro 
in senso sinistro orso, quindi in senso antiorario. Allora, in senso orario, da dietro, questo lo stringo, mettendo sempre il grasso. Stringete sempre molto bene i pedali. Questi sono i supporti che vanno avvitati sugli agganci dei, dei vecchi manettini sul telaio per prolungare i, diciamo, i cavi dei cambi fino ai comandi a manubrio. Questo è il sinistro, adesso vediamo come fissarlo. Vanno avvitati qui, hanno, sono sagomati, vedete, esattamente, e si avvitano in questo modo. Questa è la ghiera per regolare di fino la tensione del cavo, la lunghezza del cavo. Questo è l'altro. Adesso li stringo. I cavi d'acciaio dei cambi li voglio sostituire con questi rivestiti da una guaina in teflon verde. Se guardate all'interno si vede la finestrella di luce ed è abbastanza facile completare l'operazione c'è un po' di polvere ecco Ho tagliato due pezzi di guaina di lunghezza identica perché i comandi sono simmetrici e possiamo inserire dei capi guaina per, come per le guaine del cambio. Vediamo se riuscite a vedere che i cavetti d'acciaio sono eh, longitudinali, quindi sono tutti paralleli e seguono la lunghezza del, del cavo differentemente, diversamente dai cavi, cioè dalle guaine dei cavi del freno che sono invece elicoidali, quindi sono delle molle avvolte attorno a, una, a un tubo centrale di solito di teflon e hanno un minimo di elasticità che non è adatto per la precisione dei cambi questi sono molto più rigidi difficili da piegare e sono più sottili di, di solito e adesso li montiamo ecco qui li ho fatti passare in questo modo toccano molto il telaio dopo tolgo la copertura Voglio fissarli qui in maniera che tengano una certa distanza e non vadano a grattare la vernice e fanno una bella curva. Adesso fissiamo le estremità dei cavi. Qui è un po' rovinata. Le fissiamo al cambio e al deragliatore che poi pulirò una volta testato. Per il perfetto innesto della guaina del cambio mh, sul forcellino posteriore serve un pezzetto di capo, un capo guaina un po' particolare, questo, che ha una protuberanza 
che si infila esattamente qua in modo che evita di piegarsi del cavo d'acciaio in questo punto adesso inseriamo da dietro il cavetto e mettiamo un pezzetto di guaina che entri esattamente qua ok ho collegato i cavi ho dato una regolazione di massima sotto vedete che ho messo dei tubetti di teflon giusto per non rovinare il telaio ho regolato il cambio il deradiatore e ho bloccato a due rapporti perché ho due ghiere quindi vediamo che sale sul grosso e scende non va più in su diciamo questa è la posizione più bassa invece il posteriore non ha ancora la catena ovviamente come vedete adesso è sul minimo e sale nove volte è abbastanza allineato dopo proveremo con la catena comunque sono 10 velocità e questa è più bassa